A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Ministério Público do Estado, Exército Brasileiro e Politec, realizaram no dia de ontem a Operação Combustão no Vale do Jamari. Na operação contra o comércio clandestino de combustível adulterados e armazenados de forma irregular, foi em todo o percurso da BR-364. O investigador da Polícia Rodoviária Federal, Benedetti, fala sobre a operação e os resultados das buscas. Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Estado de Rondônia, Exército Brasileiro e Politec, nós estartamos a Operação Combustão, que visava dar cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão de vários pontos identificados ao longo da BR-364 como desvio, armazenamento e venda de combustíveis. É um trabalho realizado de inteligência, coletadas as informações repassadas em certo momento ao Ministério Público Estadual para que todas as diligências fossem realizadas em ação controlada. E hoje foi o coroamento dessa atividade, que já se estendia por cerca de oito meses, com a captura de vários proprietários de depósitos, motoristas e demais funcionários e gerentes desses locais onde funcionavam os depósitos clandestinos. É, como vocês podem observar, a mesa está postada aqui, alguns objetos apreendidos nesses respectivos depósitos, é, armas de fogo, é, vasta documentação probatória, seja anotações, é, cadernos de controle, ainda que rudimentares, mas que demonstrem a contabilidade da, desses depósitos, uma certa quantidade em dinheiro, tanto espécie quanto cheques, e os próprios é, derivados e de combustíveis, nós temos aí apreendidos e está é, de posse do Exército Brasileiro, que ajudou na logística dessa atividade, mais de 6.700 litros de óleo diesel, 840 litros de gasolina, 700 litros de óleo vegetal, 505 litros de álcool, 20 litros de arla, 22 botijas de gás, que também estavam armazenadas de maneira incorreta, e 20 litros de lubrificante. É, só para exemplificar também, as somas em dinheiro mais cheques apreendidos, soma uma quantia de mais de 81 mil reais. Então esses são ah, alguns resultados. Ainda há prisões, principalmente temporárias, a serem cumpridas, que ainda a operação, como eu disse, ela se deu início na data de hoje, mas a partir de agora, essas pessoas que estão com os mandados decretados serão buscadas e elas apresentar a justiça. Em torno de oito meses, tem-se desde a primeira denúncia anônima, que foi é, feito um primeiro levantamento pela Polícia Rodoviária Federal, tão logo levado ao conhecimento do Ministério Público Estadual, aqui da Comarca de Ariquemes, para depois todas as diligências feitas tanto pelo serviço ordinário da PRF quanto do serviço de inteligência, já dentro da ação controlada. No dia de hoje nós efetuamos busca e apreensão é, em cinco pontos, num trecho aí de 80 quilômetros da rodovia, é, todos eles dentro da comarca aqui de Ariquemes. As buscas foram feitas através de investigações pela Polícia Rodoviária Federal, pelos principais trechos da rodovia da BR-364. Os investigados foram identificados como uma principal atuação em conjunta de grupos isolados e um possível grupo integrado a uma organização criminosa. A Polícia Rodoviária Federal já há algum tempo, como bem disse o inspetor, vem realizando esse, realizando esse monitoramento ao longo da rodovia, dentro de nossa comarca, e o que eles identificaram foi a atuação conjunta de grupos isolados, ou seja, cada grupo praticou, em regra, delitos muito parecidos e realmente tem um determinado grupo que integra uma organização criminosa, preenche aquilo que a lei diz que vem a ser uma organização criminosa. Os mandados de prisões são seis preventivas e onze temporárias. Agora o processo segue da seguinte forma, tem acusados presos, são cinco presos preventivamente, seis presos preventivamente, melhor dizendo, onze presos temporários. O Ministério Público tem um prazo legal para oferecer a denúncia, coisa de cinco dias a mais aí, contado da prisão, que foi a data de hoje. A denúncia será ajuizada, a partir de então 
a magistrada da terceira vara criminal aqui da comarca, que foi quem deferiu todas as medidas, prisões e buscas, ela vai analisar a situação, receberá a denúncia e começará a ação penal contra todos eles, que vai até uma sentença, pode ser condenatória, né, e, e seguindo o devido processo legal. O superintendente e substituto da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Getúlio, fala sobre o êxito dos trabalhos em conjuntos e os resultados da operação. Compartilhando aí o êxito da, da nossa operação, vale a pena salientar o, o, o trabalho é, levado a efeito pelo Ministério Público Estadual, que recepcionou muito bem o nosso conhecimento de inteligência, aquele primeiro trabalho de campo que foi produzido. E através dele houve a primeira fase da operação, que foi a ação controlada, né, de acompanhar e monitorar esses pontos, buscando identificar os autores né, do, do, do delito e a fase de, de cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão. É, o volume apreendido nesta fase da operação é cerca de 9, 9 mil litros de combustível, de derivados de, de petróleo, inserindo também o GLP. É, como há uma rotatividade muito grande nos pontos de venda, é, a introdução do produto e a venda imediata, não é possível mensurar esse, esse volume que é introduzido em, é, no, nos pontos clandestinos. As imagens são de Lucas Fernando, Aladim para o Comando Policial.